గద్దలు సమోసాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం మాకు సమోసాలు ఉండవు రూపాయికి ఒకటి సంక్రాంతికి కోడి పందాలు ఉంటాయి కదా కోడిలో కూడా వెరైటీస్ ఉంటాయి అవి ఏంటి చూచురు చెప్పు సవలా సవలా నెమలి కాకి కుకిడం సవలా సవలా డాగ నెమలి కాకి కుకిడం ఇవి అంటే అవన్నీ కోళ్లే పుంజులు వాటిలో రకరకాల పేర్లు అనమాట అలాంటి కోడి పందాలు కాదు మేము అంత సరదాగా ఆడుతాం డబ్బులు గ్యాంబ్లింగ్ ఏం కాదు చూడండి కొత్తగా ఇంకా ఇప్పుడే లేటెస్ట్ గా ఓపెన్ చేశాను నేను ఫస్ట్ టైం రావడం ఈ రోడ్డు ఎక్స్ప్రెస్ వే లో ఉంది మన వాళ్ళు ఏంటంటే విజయనగరం వాళ్ళు అందరూ ఏంటంటే కొత్తగా రోడ్డు ఇలా కనిపిస్తే చాలు ఆ మోడీ తాత వేస్తారు మోడీ తాత వేస్తారు అంటారు మేఘలొచ్చి ఇంట్లో ఉంటే కొంచెం బోర్ కొడుతుంది సో అలాగా బయటకు వెళ్దాం అని ప్లాన్ చేసాము సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు దాక్ సన్ రూఫ్ ఓపెన్ చేయి చాలా పెద్ద సన్ రూఫ్ ఇది చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది వర్షం పడినప్పుడు అయితే చాలా బాగుంటుంది వెల్కమ్ టు ద న్యూ గెస్ట్ మా ఫ్రెండ్ నాగేంద్ర మీకు ఇది వరకు తెలిసి ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా క్రికెట్ ప్లేయర్ కూడా యాడ్ అవుతున్నాడు సమాన్ చిరు క్రికెట్ సచివాల్ క్రికెట్ క్రికెట్ ఫైనల్ గా డెస్టినేషన్ అయితే ఫిక్స్ అయింది బాక్స్ క్రికెట్కి వెళ్తున్నాం కొత్తగా పెట్టాడంట సియు దేర్ ఫైనల్లీ వచ్చేసాం ఈ బాక్స్ క్రికెట్ లొకేషన్కి ఇండివిజువల్ క్రికెట్ నెట్ ఉంది ఇక్కడ నెట్ ప్రాక్టీస్ బౌలింగ్ ప్రాక్టీస్ బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇది బీచ్ వాలీబాల్ టైప్ కింద ఇసకేసారు ఇసకేసి వాలీబాల్ ఆడడానికి బీచ్ వాలీబాల్ టైప్ ఇక్కడ చిన్న సిటౌట్ ఏరియా కూడా ఇచ్చారు అండ్ ఇది బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ అనుకుంటా కానీ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ అంటే పూర్తిగా క్లోజ్డ్ ఉండాలి ఇలా ఓపెన్ ఉంటే గా ఈ విండ్ వల్ల కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సో ఏదో సరదాగా ఆడడానికే కానీ ప్రొఫెషనల్గా అయితే ఇది అంత యూజ్ అవ్వదు ఫైనల్లీ కమ్స్ టు అవర్ క్రికెట్ బాక్స్ క్రికెట్ ఇండోర్ బాక్స్ క్రికెట్ నెట్ ఇది గ్రాస్ చూడండి లైట్ గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ ప్యాటర్న్ చాలా బాగుంది గ్రూ దీని నేమ్ గ్రూ అంట అక్కడ క్యాఫెటీరియా కూడా ఉంది పైన ఇవ్వ మన కార్ ఇక్కడ పార్క్ చేసాము ఇది మా ఊరి అవుట్ స్కర్ట్స్ జస్ట్ అవుట్ స్కర్ట్స్లో పెట్టారు కొత్తగా చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది ఈ సెటప్ అంతా క్యాఫెటీరియా ఉంది అండ్ క్యాఫెటీరియాతో పాటు బీచ్ వాలీబాల్ నెక్స్ట్ క్రికెట్ నెక్స్ట్ క్రికెట్ కోర్ట్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్టు అదేవిధంగా ఈ బాక్స్ క్రికెట్ కోర్టు ఈ నాలుగు ఉన్నాయి సిటౌట్ ఏరియా ఉంది అండ్ క్యాఫ్టీరియా కూడా ఉంది అప్డేట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వచ్చి బుక్ చేయడానికి లేదు ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలంట షాకర్ బుక్ చేస్తున్నాడు మీన్ వైల్ చిరు చిరు నేను జస్ట్ ఇప్పుడే వాలీబాల్ కోర్ట్ చూసి మనోడు అంటున్నాడు స్కూల్ డేస్ గుర్తు వచ్చాయి ఏంటి ఏంటి స్కూల్ డేస్ గుర్తు వచ్చాయి వాలీబాల్ కోర్ట్ చూసుకుంటే స్కూల్ డేస్ ఎందుకు గుర్తొచ్చిందంటే మా స్కూల్లోని రెండు గ్రౌండ్లు ఉండేవి నార్మల్ గ్రౌండ్ ఒకటి క్రీడా స్ఫూర్తి ఒకటి కింద ఇసుక ఎలాగే ఉండేది మేము ఆడేవాళ్ళం కబాడీ కోకో ఫుట్బాల్ లంచ్ బ్రేక్ లంచ్ బ్రేక్ ఇసుకలను కూర్చొని తినేవాళ్ళం మనోడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మాకు సమోసాలు ఉండేవి రూపాయికి ఒకటి సురేష్ క్యాంటీన్ అని స్కూల్ పక్కన ఉండేది అక్కడ ఏంటంటే మేము కొనేవాళ్ళం సమోసాలు అది సమోసాలు తీసుకెళ్ళి లంచ్ దగ్గర కూర్చొని తినేలోపు గ్రద్దలు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోయారు చేతుల్లో ఉండి పట్టుకెళ్ళిపోయారు అది చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి ఫైనల్గా ప్లాట్ అయితే బుక్ అయింది బ్యాట్ అండ్ బాల్ వచ్చింది ఆడుతున్నారు టీమ్స్ అండి స్టార్ బౌలర్ అండి ఆల్రౌండర్ మా టీమ్ మా స్కూల్ టీంలో ఆల్రౌండర్ నాగేంద్ర కూడా ఆల్రౌండర్ చిన్నప్పుడు గ్రౌండ్స్ లో వెళ్ళి ఆడేవాళ్ళం ఇప్పుడు జనాలకి సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ బాగా అలవాటు అయిపోయి యూత్ కి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ స్కూల్ స్కూల్లో పిల్లలు ఎవరు కూడా క్రికెట్ అన్ని మానేసి ఈ సెల్ ఫోన్లు పబ్జీలు ఇవన్నీ ఆడుతున్నారు 
కానీ ఈ మధ్య మళ్ళీ ఈ బాక్స్ క్రికెట్ అయితే ట్రెండింగ్ అవుతుంది చాలా మంచి పరిణామం ఇది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి ఇండోర్ గేమ్స్ ఇవన్నీ ఆడాలి ఆడితేనే మళ్ళీ పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి అంటే ఇంట్లో రూమ్లో కూర్చొని సెల్ ఆడడం కాకుండా బయటకు వచ్చి క్రికెట్ ఆడడం వాలీబాల్ ఆడడం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మంచిది కదా మా ఆల్రౌండర్ చిరు బౌలింగ్ యాక్షన్ చూపిస్తాను చూడండి చూడండి బౌలింగ్ స్టైల్ సో ఈ లొకేషన్ అయితే గ్రూ ఇది రామ్ నారాయణ వెళ్ళే వేలో ఉంటది విజయనగరంలో ఈ బుకింగ్ ప్రాసెస్ అయితే అంతా ఆన్లైన్ ప్లేయో అనే యాప్ ఉంటుంది ఈ ప్లేయో అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అందులో ఈ బాక్స్ టికెట్స్ అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో ఆ లొకేషన్స్ అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది అందులో మనకి ఫీజుబుల్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకొని పే చేసుకోవాలి సో ఇక్కడికి వచ్చే కన్నా ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటే బెటరు ఇన్ కేస్ మనం వచ్చేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకుంటే మన ఎంత దూరం వచ్చాక వేస్ట్ అవుతుంది ఈ కేఫ్ పేరు కపూజ్ అంట ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు స్టిల్ ఇంకా వర్క్ అయితే జరుగుతుంది మా ఊర్లో అయితే కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇది చాలా బాగుంది ఇంటీరియర్ అంతా కూడా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారు చూపిస్తాను చూడండి ఇంకా వర్క్ అయితే జరుగుతుంది ఇది కేఫ్ ఇంటీరియర్ ఇది ఇదంతా కూడా ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్ జరుగుతుంది ఒక ఇల్లు షేప్ ఇల్లు షేప్ లాగా ఉంటుంది చుట్టూ మ్యాంగో గార్డెన్ మామిడి తోట మధ్యలో ఇది ప్లాన్ చేశారు సో అప్డేట్ ఏంటంటే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలని మాకు తెలియదు తెలియకపోవడం వల్ల మేము ఆడుతుంటే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళు వచ్చి కబ్జా చేస్తారు మా ప్లేస్ మా ఊర్లో కొత్తగా వేసారు బైపాస్ ఇది అంటే వైజాగ్ నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ హెవీ వెహికల్స్ సిటీలోకి రాకుండా డైరెక్ట్గా రాయ్పూర్ ఒరిస్సా హైవేలో కళ్ళడానికి చూడండి కొత్తగా ఇంకా ఇప్పుడే లేటెస్ట్గా ఓపెన్ చేశారు నేను ఫస్ట్ టైం రావడం ఈ రోడ్డు ఎక్స్ప్రెస్ వేలా ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే విజయనగరం వాళ్ళు అందరూ ఏంటంటే కొత్తగా రోడ్డు ఇలా కనిపిస్తే చాలు మోడితా తీస్తారు మోడితా తీస్తారు అంటారు సాకరే అందరూ మోడితా తీస్తారు అంటారు మోడితా తీస్తే రోడ్లు అని అంటారు మన కాశీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇదే గోల ఏ రోడ్డు మంచి రోడ్డు కనిపిస్తే ఎంత ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలోని మేకలు రాగానే విజయనగరం అని తెలిసిపోతుంది మనోడు ఎప్పుడు చూడండి రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా పొలాలు చూడగానే రియల్ ఎస్టేట్ రెండున్నర లక్షలు చెప్తున్నాడు రోడ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే రాయపూర్ వెళ్ళిపోదాం అంటుంది మన వాళ్ళు సూర్యకుమార్ యాదవ్ బ్యాటింగ్ మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి మన ఇండియా సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఓహో మంచిగా కంపేర్ చేశాడు నాకు ఏబీ టీవీ రీస్ వెళ్ళిపోయాడు బెంగళూరు టీం నుంచి త్రీ మిస్టర్ త్రీ సిక్స్టీ అంటారు సో ఆ ప్లేస్ ని సూర్యకుమార్ యాదవ్ భర్తీ చేస్తారు అంటున్నారు చూడాలి అలాగా ఎండలేదు రోడ్డుకి అలాగా ఎండ తెరిపి లేకుండా అలాగ వస్తూనే ఉంది అంటే ఇది ఇలా వెళ్తే అరుపు వస్తుంది అంట ఇప్పుడు నాగేంద్ర చెప్తున్నాడు రోడ్డుకి అయితే ఎండలేదు అలాగా ఎయిర్పోర్ట్ రన్వేలాగా ఉంది అలాగా ఎండలేదు అలాగే నాకు తెలిసి సడన్ గా వెల్కమ్ టు భువనేశ్వరం వచ్చేదేమో ఊరికి కనెక్టివిటీగా చాలా రోడ్స్ వేస్తారు సూపర్ యాక్చువల్ గా అయితే ఎందుకంటే మా ఊరి నుంచి రాయపూర్ స్టే ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ కి ఒరిస్సా స్టేట్ కి ఇటు ఆంధ్ర మొత్తం కనెక్టివిటీ రోడ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఇంకా డబల్ రోడ్స్ సిక్స్ లైన్లు చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనోడు చెప్తుండే కొత్తగా ఏ ఏ రోడ్ మా ఊరి నుంచి అరుకు పేద నుంచి మారేడుమిల్ మీద నుంచి డైరెక్ట్గా భద్రాచలం వయా భద్రాచలం హైదరాబాద్ హైవే వేస్తున్నారంట చెప్తున్నారు మనోళ్ళు ఇప్పుడే 
నేను అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలంటే విజయవాడ ఏలూరు ఇవన్నీ ఉండవు డైరెక్ట్ గా మారేడు మిల్లు అయ్యా మన వాళ్ళు ఏంటంటే నైట్ హిల్ స్టేషన్ స్టే చేసి అలా హైదరాబాద్ వెళ్దాం అని అది కూడా ఫ్లాగ్ చేద్దాం అంటున్నారు మనుషులు దొబ్బడానికి సంక్రాంతి వస్తుంది కదా పొంగల్ సంక్రాంతి కోడి పందాలు మోకాట అన్ని ఉంటాయి రండి ఊర్లో సంక్రాంతి కోడి పందాలు జరుగుతాయి ఇంకా సంక్రాంతి కోడి సంక్రాంతి కోడి పందాలకి స్పెషలిస్ట్ ఇది సీనియర్ సంక్రాంతికి కోడి పందాలు ఉంటాయి కదా కోడిలో కూడా వెరైటీస్ ఉంటాయి అదేంటి చూపించరు చెప్పు సవల నెమలి కాకి కుక్కిడం ఇవి అంటే అవన్నీ కోడిలే పుంజులు వాటిలో రకరకాల పేర్లు అనమాట జాతులు పేర్లు అంటే ఇప్పుడు ఈస్ట్ గోడవరు వెస్ట్ గోడవరు అలాగా అలా అలాంటి కోడి పందాలు కాదు మేము అంత సరదాగా ఆడుతాం డబ్బులు గ్యాంబ్లింగ్ ఏం కాదు సరదాగా కొంతమంది ఆడుతూ ఉంటారు విలేజెస్ లో మేము వెళ్ళి చూస్తాం అప్పుడప్పుడు చిన్నప్పుడు వెళ్ళామండి ఈ మధ్య నేను వెళ్ళాను ఎవ్రీ ఇయర్ పొంగల్ హాలిడే సంక్రాంతి హాలిడేస్ కి విజయనగరం వచ్చేవాడు నేను హాస్టల్ లో చదువుకున్నప్పుడు మాకు సరదాగా కార్డ్స్ ఆడడం ఇవన్నీ అలవాటు మా నాగేంద్ర గొడవలోనే నాగేంద్ర గొడవలో ఆడడం అలవాటు ఈసారి సంక్రాంతి ఎక్కడ విన్ని ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు చూద్దాం ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలా కోడి పందాలు పట్టుకు షురు 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 కోడి పందాలు కూడా షురు కానీ ఒకసారి కానీ ఒకసారి ఇలాగా కానీ మాకు డౌట్ అంతా ఏంటంటే ఈసారి సంక్రాంతి కొత్త పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నాడు మేము మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి బుక్ చేసాము కాకపోతే మాకు గ్రాస్ టర్ఫ్ కాకుండా కాంక్రీట్ టర్ఫ్ అయితే ఇచ్చారు అది ఆల్రెడీ ఆక్యుపై అయ్యి ఉన్నది మ్యాచ్ ఇప్పుడు కాసేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సీనియర్ బ్యాచ్ వర్సెస్ జూనియర్ బ్యాచ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది పోయింది బౌలింగ్ వచ్చిందే మేము ఫీల్డింగ్ కాస్తాం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరికి గెలుస్తారు సిక్స్ అవర్స్ మ్యాచ్ అదే ఇప్పుడు మీకు ఎలాగుంది ఫస్ట్ బాగుంది రా ఇప్పుడు మొత్తానికి మ్యాచ్ అయితే అయిపోయింది విన్నర్స్ మేము లూజర్స్ వీళ్ళు లూజర్స్ విన్నర్స్ విన్నర్స్ టీమ్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేస్తే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అండ్ మీకు నా ఛానల్లో పెట్టిన కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్